Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora. Bora para o conteúdo. Esse desempenho como extraordinário, especialmente por ter sido alcançado sem recursos públicos ou apoios políticos. Ele parabenizou os candidatos à frente, Nunes e Boulos, e afirmou não estar decepcionado com o resultado. Ele prometeu continuar na política pelos próximos 12 anos, focado em cargos executivos, como governo estadual ou presidência da República. O candidato anunciou que apoiará outros candidatos a prefeito no segundo turno em outras cidades brasileiras e disse que não disputará mais a Prefeitura de São Paulo ou cargos legislativos, o que indica que ele deve disputar o governo de São Paulo ou a presidência da República. Ele terminou agradecendo os eleitores e doadores e reafirmando seu compromisso com o futuro político do país. E deixou um recado a Nunes, pedindo que ele leve em consideração, no segundo turno, as suas propostas. O que achou consta dessa manifestação do Pablo Marçal? Foi uma boa resposta, um bom pronunciamento para o candidato terceiro colocado, consta? Olha, ele teve méritos, sim, claro. Ele chegou do nada, né? não era conhecido na política, era conhecido como influenciador de rede social... E ele fez é, um barulho e tanto. Né? Foi um dos assuntos mais comentados, cresceu muito nas suas próprias redes sociais e é, embolou ali, embaralhou né, o trio que chegou. É, eu acho que faltou também a humildade, talvez, só de reconhecer que foi um tiro de bazuca no pé a história de, nos 45 do segundo tempo, é, entregar aquele laudo, é, aquele encaminhamento do médico que tudo indica né, é falso. E isso, com certeza, não o ajudou. É, não fosse isso, talvez ele até tivesse chance. Né? E, e realmente ele lutou sozinho, sem partido, sem estrutura, sem é, fundo partidário, sem a televisão, sem nada que os outros dois tinham. O, o Lula e o PT deram 30 milhões de reais para o Boulos. Né? Isso é uma montanha de dinheiro, de recursos. Então ele teve méritos, sim, o Pablo Massal, para mostrar que existe um espaço ainda para a direita ou para o antissistema, digamos assim. E eu acho que o principal feito do Marçal nessa eleição, Brown, foi ter derrubado a tese do Valdemar, que eu acho que foi encampada, obviamente, pelo Jair Bolsonaro por ter apoiado o Nunes, de que não, há, não havia um espaço para a direita em São Paulo. Daí a necessidade de fechar com alguém com um perfil mais tucano como o do Nunes. Eu acho que isso se mostrou equivocado. Porque, vamos lá, né? o Marçal despertou muita desconfiança, muita ressalva e muito conservador e com razão, porque ele era um neófito nessa questão toda, muita gente não confiava nele, essa coisa de coach, essa coisa de ser meio falastrão e muita gente não se convenceu de que ele era um, um, um direitista genuíno, digamos assim. Teve um massacre do Silas Malafaia, né, que ficou realmente obcecado em destruí-lo. Uh, o Tarcísio fez uma campanha muito pesada em prol do, do Nunes, o Bolsonaro apoiou o Nunes sem muito empenho, é, mas é, chegou a ter alguns embates importantes com o Marçal. Por que, que eu estou colocando isso tudo? Porque vamos imaginar né, a candidatura de alguém realmente conservador, um exemplo óbvio está aqui na, na bancada agora, né, o Salles, que tinha colocado seu nome à disposição. Então vamos imaginar alguém como o Salles, que ninguém ia desconfiar das credenciais de conservador, com o apoio do Tarcísio, com o apoio do Bolsonaro, do Silas, do Nicolas, com a máquina do PL por trás, será que não tinha chance à direita contra o tucanato e o petismo e, e, e o comunismo psolista? Eu acho que essa tese ficou bem arranhada é, com esse feito do, do Massal de quase chegar lá. E claro, né? agora eu acho que todo mundo tem que mesmo apoiar o Nunes, eu vejo algumas pessoas falando de voto nulo, está incomodada com o Bolsonaro, está incomodada com o Nunes, com o Tarcísio. Não é hora para isso, é hora para impedir que um comunista possa ser prefeito é, 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 da cidade mais importante do país. E fica também registrado, é, sem lugar de fala, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? que vergonha, é, preferia ser curitibano nesse momento, digamos assim, mas... É vergonhoso, claro, um comunista invasor de propriedade, que até ontem jogava coquetel molotov na Fiesp, 
ter a chance de ir para o segundo turno em São Paulo. Isso, por si só, já é, na minha opinião, vergonhoso. Ricardo Salles, qual o diagnóstico, Salles, que fica dessa eleição municipal em São Paulo? Boa noite, Salles. Boa noite aí, pessoal. Eu acho que, primeiro, uma eleição em que a sociedade se manifestou claramente é, contra o sistema. Né? Se você, eu, como o Rodrigo, Rodrigo colocou muito bem, você olha ali a, o quadro de, é, dos três primeiros é, é, classificados ali, primeiro o Ricardo Nunes com 29 alguma coisa, o Boulos com 28 e quase 28.8, uma coisa assim, e o Marçal com 28.14. Até o um número interessante, né? 28 o número dele, 14 exatamente a metade. Né? Se você, para quem gosta de teoria conspiratória, prato cheio. Mas o, o, o fato é o seguinte: é, com todo o dinheiro do mundo, né? é, orçamento ilimitado, apoio da prefeitura, apoio do governo do estado, 65% do tempo de televisão, é, enfim, boa parte da imprensa, institutos de pesquisa e tudo, claramente favorecendo o Ricardo Nunes durante todo esse pleito, com tudo isso, com tudo isso, com, com o próprio erro do Marçal em publicar aquele laudo no último dia, quer dizer, é, com tudo isso precificado, com tudo isso, o Marçal ficou com menos de 100 mil votos atrás é, do Ricardo Nunes. Ou seja, o Ricardo Nunes não teve nem 100 mil votos a mais do que o Pablo Marçal. O, o, o Boulos teve menos de 70 mil, eu acho, tem que ver o número aí, eu estou sem óculos, não enxergo. É, menos de 70 mil votos na frente do Pablo Marçal. Quer dizer, uma máquina de dinheiro, tanto no Nunes quanto no Boulos. Máquina, né, apoio de, de tudo quanto é tipo para ambos, cada um na sua esfera ideológica, evidentemente. Então, veja que é, a força do voto antissistema foi o que, foi, foi o que demonstrou nesse, nesse pleito agora de, de domingo, foi o que demonstrou a sua maior força. E se o Marçal não tivesse publicado aquele laudo no sábado, ele não teria perdido essa lei, não teria deixado de ir para o segundo turno. Esses votos, que foram votos de pessoas que viram aquilo e ficaram bravos porque houve a publicação, ou de gente que falou, bom, eu até ia votar nele, mas com essa tese de que ele vai ser caçado porque publicou o laudo, não dá para votar porque ele vai ser caçado lá na frente. Enfim, N interpretações diferentes. Mas o fato é que, como o Rodrigo estava dizendo na hora que eu entrei aqui, não se comprovou a tese do Valdemar e de outros de que a direita na cidade de São Paulo não tem espaço para ganhar. Essa, essa tese não se comprovou, ela não é verdadeira. Se você fizer uma boa campanha, e aqui é preciso reconhecer que o Marçal tem uma rede social muito forte, ele sabe utilizar os instrumentos, enfim. Mas se você tiver os instrumentos a ganhar para concorrer com força, e os instrumentos são esses que o Rodrigo trouxe aqui na fala anterior, não vou repetir, é, se você tem esses instrumentos, tem como ganhar na capital. Aliás, tem como ganhar na capital, como ganhar no estado de São Paulo, como ganhar no Brasil. Né? A, a direita, o antissistema, essa visão mais... Se bem estruturada, ela ganha. Então, é, isso tem que servir para os candidatos nossos da direita para se prepararem para os pleitos, para encarar esses pleitos e para não se curvar a estrutura do Centrão, que vai querer sempre, sempre, esmagar ou tolher, né, ou impedir, ou convencer quem não é da sua estirpe a sair fora do pleito. É isso, é, é, essa é uma lógica. Né? O pessoal que é do game não quer ninguém de fora do game para estragar a festa. Essa é a verdade. Então, é, fica um aprendizado para todos de que, de fato, se tiver bem estruturado, essa história de que na capital do estado de São Paulo é um, é um local é, pantanoso, é difícil? Sim, é difícil. Não, não, não vou dizer que não é fácil. É muito mais fácil você ganhar é, uma posição, tendo uma posição conservadora é, em estados do agro brasileiro ou no próprio interior do estado de São Paulo. É mais fácil do que na capital? Não tem dúvida. Mas a capital não é um terreno proibido do conservadorismo para a direita, não é. De nenhum. E, e eu espero que uh, nos próximos pleitos, né, que se avizinham, 2026 e tudo mais, 
a gente tenha efetivamente condição de estruturar melhor, né? isso eu falo para os meus colegas de partido, para os meus ex-colegas de partido do PL, os do Novo, de todos, né? a gente possa estruturar melhor a nossa frente para dar um banho nessa petezada de uma vez, na esquerdalha de uma vez, e não correr o risco, como nós estamos correndo na cidade de São Paulo, de ter um cara do PSOL assumindo a, preside... a, a prefeitura. Agora, Darcio, e olhando para frente, olhando agora para o segundo turno, o que é que você espera? Será que o Ricardo Nunes vai fazer algum tipo de aceno ao Pablo Marçal ou ao seu eleitorado, ou ele espera que esse eleitor vai vir automaticamente? Porque, o, como a gente falou aqui no início, né, o Marçal cobrou que para que ele declare apoio ao Ricardo Nunes, o Nunes se comprometa a abraçar algumas das pautas de campanha dele, Marçal. Até agora isso não aconteceu. Você acha que vai acontecer? Ou o Nunes está numa posição mais segura, não precisa disso? Que análise você faz, Darcio? If comes into power. Olha, não existe segurança numa eleição como essa em São Paulo. Foi uma eleição muito apertada, é, muito difícil, não, não existe, já ganhou. E o Nunes precisa de toda ajuda e ele precisa de compor é, com quem puder. E a ajuda do Marçal pode definir a eleição. É claro, esse mundo da política sempre tem aquela história né, de receber o apoio mais barato possível. E às vezes existe aquele desdém mas quem desdenha quer comprar. Eu acho que nesse segundo turno a gente precisa escutar o recado que o Rodrigo Constantino deu. Tem aquela história do ótimo inimigo do bom. Eu quero dizer, é, na política o razoável muitas vezes é, é, é aliado da população porque evita uma tragédia. E o campo conservador não pode fazer o que a turma tucana, a turma do MBL, fez na eleição contra o Lula. Não é momento da gente anular o voto porque a gente não gosta do Nunes. Isso é um erro gravíssimo, porque São Paulo, a cidade de São Paulo estará nas mãos de alguém que pode colocá-la numa situação sem volta. Agora, é, disso tudo, é importante registrar o seguinte, a, 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 a ingenuidade é, do grupo do Pablo Marçal, porque nas eleições em São Paulo, já aconteceu no estado de São Paulo de surgir um vídeo de última hora de um candidato com várias mulheres, eu acho que todo mundo vai lembrar disso, e imediatamente surgiu um laudo dizendo que aquele vídeo era falso. E o candidato, que foi acusado, ganhou a eleição. Ainda que o atestado fosse verdadeiro, sem dispor dos aparelhos de hegemonia, da mídia e até mesmo do sistema, ou seja, do aparelho de polícia que pode declarar a qualquer tempo que um atestado verdadeiro é falso e a mídia reverberar isso de forma consistente, a chance de você errar é muito grande. E aí eu deixo o ensinamento que o Olavo de Carvalho sempre deu. A política é como a luta. Se você der um soco que o adversário caiu, vai embora. Se você tentar chutá-lo no chão, seu pé pode enganchar nele, você cair de cara e você perder a luta. Se um tiro resolve, não dê dois. Então que fique a lição aí para todos aqueles que acompanham e gostam da política. Infelizmente, foi um erro que, independente se o laudo fosse verdadeiro ou falso, não poderia ter sido cometido. É isso, Vitor Brown. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. PL de Bolsonaro elege dois prefeitos em capitais e PT de Lula não vence em nenhuma. O PL irá ao segundo turno das eleições em nove capitais brasileiras. O PT estará presente entre, em três. O primeiro turno das eleições municipais terminou neste domingo com a vitória de dois candidatos do PL que disputavam prefeituras das capitais brasileiras. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu reeleger JHC em Maceió, capital de Alagoas e Tião, Bocalon, no município de Rio Branco, em Alagoas. O PT do presidente Lula não obteve êxito nesse primeiro turno e encerrou o dia sem conseguir eleger seus correligionários em nenhuma das 11 capitais que concluíram as eleições neste domingo. As possibilidades de que o PL consiga um resultado superior ao do PT do segundo turno são altas. O partido de Bolsonaro lidera entre as siglas que estarão 
presentes na, na disputa do último domingo do mês, dia 27 de outubro. O PL disputará as eleições em nove das 15 capitais brasileiras que terão segundo turno e os candidatos do partido encerrarão o primeiro turno liderando em seis dessas nove. O PT, entretanto, foi, o segundo turno, foi ao segundo turno em apenas quatro capitais e em duas delas Cuiabá e Fortaleza concorrerá com candidatos do PL. A relação aos aliados Bolsonaro conseguiu eleger no primeiro turno seis dos nomes que apoiou nas capitais e 14 foram, no segundo, foram ao segundo turno. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, desde já agradeço, valeu!